Karibuni mpenda mazamaji katika chini yangu ya mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwalitini upishwa kupika aina tofauti za wali ambao itakuwa ni wali wa tuna, wali wa mayai, pilau ya nyama na mshoe, biryani ya nyama na mayai. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Upishi wa kwanza unaofuata ni wali wa samaki wa tuna makinika nami hadi tamati. Mahitaji yetu ya leo utahitaji vijiko viwili vya tomato ya mkebe, garam masala kijiko kimoja na nusu chakula, pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo, manjano kijiko nusu kidogo, curry powder kijiko kimoja kidogo. Vitungu maji vitatu vikubwa, karoti mbili kubwa ambazo zimeparwa, tomato tatu za madonge, na hapa niko na tuni ya mkebe gramu 350, chumvi kiasi chako, na mshoe utahitaji ndimu moja na nusu. Katika sufuria yako ya kiasi utaanza kuweka tuna Nimetumia tuna wa mkebe ama unaweza kutumia tuna fresh na utaweka na spices ambao itakuwa ni garam masala, pilipili manga, manjano pamoja na curry powder na utachanganya kila kitu vizuri. Na kisha utanyunyiza chumvi kiasi chako na utamkamulia na ndimu moja na utaendelea kuchanganya na kisha mfunike uwache tuna wako apikike kwa moto mdogo mdogo mpaka awe mkavu. Ukishaona tuna wako amepikika na kuwa mkavu kama hivi, utamchanganya vizuri kuhakikisha tuna wako amekuwa mkavu kabisa. Na tuna wako yuko tayari na epua uweke kando. Na kisha tutamkaanga tuna wetu katika tomato. Katika sufuria nyingine utaweka mafuta vijiko vitatu vya kula na wacha mafuta ya pate moto. Mafuta yako ya kisha pata moto utaweka vijiko viwili vya kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja. Samahani katika mahitaji si kuwaonesha na kisha utaweka tomato zako za madonge na utachanganya vizuri na utanyunyiza na chumvi kiasi chako na uwache tomato zipikike mpaka zivurujike. Tomato zako zikishavurujika kama hivi, utaweka vijiko viwili vya tomato ya mkebe na utachanganya vizuri na utakamulia na ndimu nusu iliyobakia na utaendelea kuchanganya na uwache ipikike takribani dakika mbili. Mchuzi wako ukishakuwa mzito kama hivi, mwisho kabisa utaweka tuna wako uliyompika hapo mwanzoni na utachanganya kila kitu vizuri. Baada ya dakika tatu hakikisha tuna wako amechanganyika vizuri kama hivi na tuna wako yuko tayari na epua uweke kando. Na kisha tutakaanga vitungu vyetu vya maji, utaweka mafuta kiasi katika pani yako, yawache mafuta yako yapate moto na kisha utaweka vitungu vyako vya maji na uvipike mpaka viwe vikundu. Vitungu vyako vya maji vikishaanza kubadilika rangi na kuwa kama hivi, utavitoa katika mafuta na uweke katika sahani. Alafu nitapika wali wangu katika chombo hichi niweke katika microwave. Unaweza kutumia sufuria ya kawaida ama unaweza kutumia rice cooker. Nimetumia glasi moja na robo na nitaweka glasi mbili za maji 
na nitanyunyiza na chumvi kiasi na nitafunika niweke katika microwave kwa dakika 15 na wali wangu itakuwa uko tayari. Na baada ya dakika 15 wali wangu uko tayari. Na kisha utahitaji chombo ambacho kinaweza ingia katika oven. Utaweka nusu ya wali kama unaviona katika video. Kisha utaweka vitungu maji ambavyo ulivovika anga na utaweka karoti zako ulizozipara na utandaze na tuna uliyompika hapo mwanzoni kama unaviona katika video. Mwisho kabisa utamalizia na wali uliobakia. Hakikisha umetandaza wali wako kama unavyoona katika video na utanyunyiza na maji kiasi. Kisha utafunika wali wako kwa kutumia foil na uweke katika oven kwa moto wa 180 kwa dakika 30. Na ikiwa hauna oven unaweza kufanya hivi hivi na utaweka katika makaa. Na baada ya dakika 30 wali wetu wa tuna uko tayari kama unavyoona katika video. Utauchanganya vizuri ili wali na tuna uchanganyike vizuri na andaa katika sahani. Na wali wangu wa tuna uko tayari kama unavyoona katika video. Unaweza tolea kwa ndizi na pilipili na enjoy wali wako wa tuna. Upishi wa pili unaofuata ni wali wa mayai na vegetables mtamu sana, makini kanami hadi tamati. Mahitaji yetu ya leo utahitaji kitungu cha maji kimoja cha kiasi, karoti moja ambayo imekatwa slice ndogo ndogo. Pilipili boga nyekundu ambao nimeikata slice ndogo ndogo. Chumvi kiasi chako. Mafuta takribani vijiko vitatu vya kula. Soya sosi vijiko viwili vya kula. Njegere ama green peas kwa jina lingine kikombe robo. Mayai matatu ya kiasi. Kitungu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja kijiko kimoja kidogo. Pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo. Na mwishowe utahitaji wali ambao tayari umepikwa. Nimetumia wali wa basmati ama unaweza kutumia wali wote upendao. Hatua ya kwanza katika kibakuli chako ambacho kiko na mayai, utaweka chumvi kiasi chako na pilipili manga takribani kijiko nusu kidogo na utachanganya vizuri. Na kisha utakaanga mai yako, weka frying pan katika moto, hakikisha frying pan yako imeshika moto na utaweka mafuta kijiko kimoja cha kula na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto kiasi, utaweka mai yako katika frying pan na wacha yapikike kwa moto mdogo mdogo. Ukishaona mai yako yanaanza kutokota polepole, utachukua kijiko chako na utakoroga mai yako kama unavyoona katika video mpaka mai yako yapikike vizuri. Mai yako yakishapikika vizuri kama hivi, basi mai yako yako tayari na epua uweke kando. Na katika sufuria nyingine ya kiasi kama hii, utaweka mafuta vijiko viwili vya kula na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto, utaweka kitungu chako cha maji na utakikaanga mpaka kitunguu kiwe laini.
Ukishaona vitungu vyako vya maji vimekuwa laini kama hivi, utaweka kijiko kidogo cha kitungu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja na utakoroga, fuatilia na njegere kikombe robo na utaendelea kukoroga kisha utaweka karoti zako pamoja na pilipili boga nyekundu na utachanganya vizuri na utaweka na maji kikombe robo na utachanganya na kisha funika uache vegetables zipikike mpaka ziwe laini Ukishaona maji yamekauka kama hivi na vegetables kuwa laini kama hivi utachanganya vizuri na kisha utaweka wali wako ambao tayari umepikwa nimetumia wali wa basmati ama unaweza kutumia wali wowote upendao na utanyunyiza na chumvi kiasi chako na kisha utaweka soya sosi takribani vijiko viwili vya kula na utachanganya kila kitu vizuri Mwisho kabisa tutaweka mai yetu ambayo tumeyapika hapo mwanzoni na utachanganya kila kitu vizuri na utawacha wali wako upikike takribani dakika tatu mpaka nne na wali wako itakuwa uko tayari na andaa katika sahani. Na wali wangu wa mayai na vegetables uko tayari kama unavyoona katika video ni mtamu mtamu sana zaidi na enjoy wali wako wa mayai. Upishi wa tatu unaofuata ni pilau ya nyama tamu sana na kwa njia rahisi. Mahitaji ya leo utahitaji nyama ambayo utaichemsha, utaichemsha kwa kutumia maji, kitungu saumu pamoja na tangawizi kijiko kimoja cha chakula na utaikamulia na ndimu nusu. Na utahitaji vitunguu vya maji viwili vya kiasi, karoti moja kubwa ambao nimekata slice, pilipili boga niko na rangi tofauti, njegere ama peas kwa jina lingine, utahitaji dawa za pilau, niko na bizari, karafuu, pilipili manga na mdalasini na utahitaji kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya kula chumvi utahitaji kijiko kimoja cha chakula tomato moja kubwa ambao nimeikata vipande vidogo vidogo beef masala utahitaji kijiko kimoja kidogo mchele utahitaji glasi moja na nusu ambao tayari nimeuosha na mshwe kabisa utahitaji mafuta kikombe robo Katika sufuria yako ya kiasi utaweka mafuta takribani kikombe robo, yawache mafuta yapate moto na kisha utaweka vitunguu vya maji, utakaanga vitunguu vyako mpaka vibadilike rangi. Vitungu vyako vya maji vikishaanza kubadilika rangi, utaweka kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya kula na utakoroga. Fuatilia na dawa zako za pilau na utaendelea kukoroga kiasi cha dakika moja. Alafu utaweka nyama yako ambayo umeichemsha Nimetumia nyama ya kondoo ama unaweza kutumia nyama yoyote upendayo na utaendelea kukoroga. Na kisha nitaweka kijiko kimoja kidogo cha beef masala na utanyunyiza na chumvi kiasi chako na utaendelea kukoroga kiasi cha dakika moja. Alafu nitaweka vegetables ambao ni karoti, pilipili boga, njegere na tomato moja na utachanganya vizuri na utawacha vegetables zako zipikike mpaka ziwe laini.
Ukishaona vegetable zako zimekuwa laini utafungua na utakoroga kiasi, nitaanza na kuweka supu yangu ya nyama ambayo nimepata robo tatu ya glasi na nitaongeza na maji ya kawaida glasi moja na robo, jumla itakuwa ni glasi mbili, nitakoroga na kisha nitafunika niwache maji ya tokote. Maji yako ya kisha anza kutokota, mwisho kabisa utaweka mchele. Nimetumia glasi moja na robo ya mchele, nitaweka mchele wangu na kisha nitakoroga kiasi, nitafunika niwache pilau yangu ipikike kwa moto mdogo mdogo. Ukishaona maji yako yamepungua kama hivi, utafungua na utakoroga pilau yako polepole pole ili wali wako usivurujike na utafunika na uwache pilau yako ikauke kabisa. Hakikisha upunguze moto ili pilau yako isishike chini ya sufuria. Na baada ya dakika tano mpaka saba pilau yangu iko tayari kama unavyoona katika video, nitaichanganya vizuri na polepole pole ili pilau yangu isivurujike. Na pilau yangu ya nyama iko tayari kama unavyoona katika video, nitapakua katika sahani ili mpate kuona jinsi pilau yangu ilivyoiva na wali ulivotoka mmoja mmoja. Na pilau yangu ya nyama iko tayari kama unavyoona katika video, utatolea kwa pilipili, kachumbari na ndizi na enjoy pilau yako ya nyama. Na upishi wetu wa mwisho itakuwa ni biryani ya nyama na mayai tamu sana, makini kanami hadi tamati. Mahitaji ya leo utahitaji nyama nusu kilo. Nimetumia nyama ya kondoo ama unaweza kutumia nyama yoyote upendayo. Biryani powder kijiko kimoja chakula, beef masala kijiko kimoja kidogo, manjano kijiko nusu kidogo, kidonge cha supu nimetumia jumbo ama unaweza kutumia magi, garam masala kijiko kimoja chakula, vitunguu vya maji vinne vikubwa ambavyo nimevikata slice nyembamba, majani ya kotimiri ama dania kiasi, mafuta kupikia kikombe robo yogurt ama maziwa ya mtindi vijiko vitano vya kula, kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko vitatu vya kula, viazi vinne vikubwa, tomato nne kubwa za madonge ambazo nimezikata vipande vidogo vidogo, chumvi kiasi chako, utahitaji food coloring ya machungwa kiasi, mayai manne ambayo tayari nimeyachemsha, ndimu moja, na mshowe utahitaji tomato ya mkebe vijiko vitatu vya kula. Katika karai lako la kiasi tutaanza na kuweka mafuta na utawacha mafuta ya pate moto. Huku mafuta yako ya kipata moto tutataharisha viazi vetu, Utaweka viazi katika kibakuli na utaweka food coloring takribani kijiko nusu kidogo na utachanganya viazi vako vizuri. Mafuta yako ya kishapata moto tutakaanga viazi vetu. Utaweka viazi vako na utakaanga viazi vako kwa dakika moja mpaka mbili ili rangi ikolee vizuri. Hakikisha unapofry viazi vako visiwe laini kwa sababu vitapikika tena katika rojo la biryani. Ukishaona rangi imokolea vizuri na viazi, utatoa viazi vako na utaweka katika kibakuli.
Na kisha tutakaanga vitungu vyetu, weka vitungu vyako na uvipike mpaka vibadilike rangi. Wakati vitungu vyako vya maji vinapikika inatakikana usiviachie mkono, inatakikana uvikoroge kila masaa ili vitungu viwe na golden brown kila sehemu. Ukishaona vitungu vyako vimepata rangi nzuri ya golden brown kama hii, basi vitungu vyako vya maji viko tayari na utoe uweke kando. Tukishamaliza kufry viazi vyetu na vitungu maji na sasa ni wakati wa kupika rojo letu. Katika sufuria tutaanza na kuweka nyama. Kama nilivyosema hapo mwanzoni nimetumia nyama ya kondoo ama unaweza kutumia nyama yoyote upendayo. Kisha utaweka kitungu saumu na tangawizi vijiko vitatu vya kula. Fuatilia na maziwa ya mtindi ama yogurt kwa jina lingine vijiko vitano vya kula. Majani ya kotimiri ama dania kwa jina lingine kiasi. Tomato za madonge nne ambazo nimezikata vipande vidogo vidogo. Tutaweka na spices ambayo itakuwa ni beef masala, biryani powder, manjano pamoja na garam masala. Tutanyunyiza na chumvi kiasi. Na kisha nitaweka kidonge cha supu nimetumia jumbo ama unaweza kutumia magi. Mafuta kupikia kikombe robo. Tomato ya mkebe vijiko vitatu vya kula na mwishowe nitakamulia na ndimu moja na utachanganya kila kitu vizuri. Changanya rojo lako vizuri ili kila kitu kichanganyike vizuri. Kawaida napenda kuweka rojo langu katika friji kwa masaa matano ili viungo vipate kukelea vizuri, lakini kwa leo nitapika rojo langu moja kwa moja. Utawacha rojo lako lipikike kwa moto mdogo mdogo, usifunike rojo lako ama rojo lako litashika chini. Ukishaanza kuona rojo lako linaanza kutokota, utaweka viazi vako na vitungu maji ambavyo umevifry hapo mwanzoni na utachanganya kila kitu vizuri na utawacha rojo lako liendelee kupikika kwa moto mdogo mdogo. Hakikisha kila baada ya dakika tano unakoroga rojo lako ili rojo lako lisipate kushika chini. Wacha rojo lako lipikike kwa moto mdogo mdogo, usizidishi moto na uache rojo lipikike mpaka lichanganyike na kuwa zito. Imenichukua takribani jisaji moja na nusu mpaka rojo langu kuiva na kuwa zito kama hivi na mwishowe kabisa utaweka mai yako ambayo umeachemsha na utachanganya vizuri na polepole pole ili mayai yasivurujike na utawacha rojo lako lipikike kwa dakika tatu na rojo lako litakuwa liko tayari na epua uweke kando. Na sasa ni wakati wa kupika wali wetu. Kama unavyoona katika video nimeosha tayari mchele wangu, nimetumia glasi moja na nusu ya mchele, nitaweka maji glasi mbili na nitanyunyiza na chumvi kiasi na nitakoroga kiasi na nitafunika niwache wali wangu upikike katika microwave ama unaweza kupika katika jiko kama kawaida. Hichi chombo ni microwave tima ambayo unaweza kuipata katika supermarket. Nitapika wali wangu kwa dakika 15 na wali wangu itakuwa uko tayari. Na baada ya dakika 15 wali wangu uko tayari kama unavyoona katika video wali wangu umetoka mmoja mmoja na nitauchanganya vizuri kabla ya kuweka rangi. Kwa leo nitatumia rangi tofauti, nitatumia rangi ya machungwa, nyekundu pamoja na kijani 
nitaanza kuchanganya rangi ya machungwa nitachanganya na maji pamoja na mafuta kama unavyoona katika video Ukishamaliza kuchanganya utaweka katika wali kila kona ili ipate kuenea upande zote Na rangi ya pili itakuwa ni rangi nyekundu nitatumia kijiko kidogo robo nitachanganya na maji pamoja na mafuta haya mafuta pembeni ni mafuta ambayo nimeyatoa katika rojo yalikuwa ni mingi ni vizuri kutumia haya mafuta maana wali wako utakuwa na harufu nzuri Na mwisho kabisa nitanyunyiza rangi ya kijani Nimechanganya na maji pamoja na mafuta na kisha nitanyunyiza kila kona ili rangi ipate kuenea kila sehemu. Alafu nitafunika nurudishe tena katika microwave kwa dakika mbili mpaka tatu ili wali wangu upate kukauka vizuri na ikiwa unatumia sufuria ya kawaida utafanya hivyo hivyo utarudisha tena katika moto ili wali wako upate kukauka Na baada ya dakika mbili wali wangu umekauka vizuri kama unavyoona katika video nitauchanganya vizuri ili rangi zipate kuenea kila sehemu na wali wangu uko tayari Andaa wali wako pamoja na rojo katika sahani na enjoy biryani yako na biryani yangu ya nyama na mayai iko tayari kama unavyoona katika video. Unaweza tolea kwa ndizi na pilipili na enjoy biryani yako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na kwa herini.